就对了嘛。你看，有点颜色，这盒饭就变得好吃了。那我们交换吧。好。好吃吗？嗯。你刚才在玩手机游戏啊？嗯。有过关吗？第一关还没过呢。这么难？嗯，要不你试试？啊，我不用了，我等一下还有好多资料要读呢。找何老师吗？哦，对呀、啊，他不在吗？呃，待会回来吧。哦，要不你先坐一下，喝杯茶。哦，不用了。那好。季老师，那天在餐厅，是彩虹让你陪他跟我演戏的吧？这个问题，应该问何老师吧？我不知道你到底想要什么，但是有一样东西，你肯定不想要，就是一个我这样的情敌。我了解过，你很优秀，也很努力。我觉得我们两个可以成为朋友。可能有人会跟你说我是个富二代，其实不是，最多也就算个富一点五代吧。我在上大学的时候就创办了自己的公司，没有用我爸一分钱。我靠卖自己的专利产品赢得了我人生的第一桶金。彩虹是学文科的，他对数字和金钱都没概念，他不知道这些。我也没告诉过他，在他眼里，我可能是个衣来伸手、饭来张口的大公子。他觉得我拥有的一切都是我爸给的。我觉得，在个人交往这件事上，彩虹不是一个会把金钱看得很重的一个人。没错，所以我刚刚跟你说的这些，就是想让你知道。彩虹认为你是个才子，其实我也是个才子，只不过他学的是文科。你的才华他可以理解，我是理科，我的才华他暂时不能理解罢了，仅此而已。另外，你家里的情况他知道吗？这是我跟何老师之间的事，我从来没有刻意隐瞒过他什么。我劝你还是算了。何彩虹是我的女朋友，这是迟早的事。如果谈到彼此了解的话，我们两个从初一就开始认识了。你怎么跟我比？季老师，刚刚初来乍到，还是先把情况搞清楚，再想想自己能不能插这一杠。事情我已经搞得很清楚，这个杠我插得进去。哎，还是挺有自信的。你连一张像样的牌都没有，怎么跟我玩呢？苏东林，你过来，你过来。
是教学重地，教育是很严肃的，你别在这瞎捣乱，行不行啊？谁捣乱了？我找你有正事儿。啊？那你说有什么正事啊？我我要跟你去划船。那真是不好意思啊，我已经答应和季老师划船了。那我也要去，船翻了我好救你。你要是跟他划船，那船肯定会翻，而且很快就会翻，因为我已经许愿了。反正你别跟着我，我就跟着你。行，你跟着我，我一会儿我就 kiss 他，就今天一吻定情。你敢？你看我敢不敢？哼！季老师，我们去划船吧。